Alpha Talk with Rajesh Kafle. आदरणीय दर्शक भी नमस्ते दी अल्फा टक में यहाँ लाइस स्वागत है मैं राजेश काफले नेपाल में प्रजातन्त्र आयोग बनी धेरै भविष्य को अवस्था सा तर दंताले प्रजातन्त्र को अनुभव करना पाए का सही नहीं प्रजातन्त्र को अनुभव बने को खाली नेता देश का कर्मचारी पुलिस प्रशासन ने मात्रे गरे को अवस्था सा दंता स जनता ने जति पनि दुख पाए हिजो राणा शासन में पनि दुख पाए पंचायत काल में पनि दुख पाए सरकार साल पची पनि दुख पाए इसलिए बशर्ते तिरसठी को आंदोलन बायो तर अपनी अली लोकतंत्र आगो सब प्रजातंत्र दंत्र आगो सब जनता साल को संतासन अथवा जनता मालिक भाई को अवस्था सा तर अपनी जनता को अवस्था बनी को दास को दुष्टा � निंता है कसम दिनेश जी कार्यक्रम में यहाँ लगा स्वागत सर यो सुनो नहीं ये प्रजातंत्र लोकतंत्र गणतंत्र भंसो नहीं है मैं यहाँ तो यो प्रजातंत्र तो जनता मालिक होने पर नहीं है ना जनता को सुख और सुविधा होने पर नहीं है ना जनता ले कुनी पुनी दुख पाऊनो न पर नहीं व्यवस्था हो यहाँ तो कोस्टो देखियो बने प्रजातंत्र ऐसे के पश्चिम से ही जब भी नहीं नेता आरुषा नहीं उन लोगों को सुख और सुविधा सब एक चीज भागो देखीन चा कर्मचारी लोगों में चिस्ते देखीन चा पुलिस औरों को भी चिस्ते देखीन � तो ये वाला तो पेपर गारंटी मात्रे हो तो इसलिए क्या बनी चाहिए नहीं कॉन्स्टिट्यूशनल फिक्सन बनी चाहिए जनता चाहिए अथात्मा सोवरिन चाहिए ना अथात्मा जनता ले इंपावर दी गई है कुछ चाहिए ना अथात्मा जनता ले वाइस दी है कुछ चाहिए ना और जनता को नाम मा जो प्रणाली ये वाला स्थापित गई है कुछ � जनता को त्याग कुने स्थान चाहिए ना जन जनतंत्र बनी चाहिए जनता को कुने स्थान चाहिए ना तो शायद क्यों होने यो ये वाला कागजी लोकतंत्र वहाँ मिचो रा लोकतंत्र बने को अधिकतम व्यक्ति को अधिकतम सो को मैक्सिमम हैप्पीनेस ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल तो यहाँ क्या चाहिए ने मैक्सिमम नंबर ऑफ पी और जनता को नाम में ये वाला सीमित बर्ग ले चाहिए फायदा उठाए कुछ तो इस कारण के चाहिए यो अल्पतंत्र हो ये वाला सालों संख्या वास्तव में लोकतंत्र लेता कम से कम 90 परसेंट नागरिक को सुख को हैप्पीनेस को गारंटी करने पर नहीं होनी तो इसलिए क्या कर सकते हैं ये वाला सालों जनसंख्या लाई मात्रे ये ले लाभान्वित करें कुछ अरे वैसे आप रो वाले मंत्री परिषद वाले कार्य पहली का व्यवस्था भी का न्याय पहली का वाले बनो राज्य के प्रमुख अंगों रहते तीन टेस्ट हैं ना तेज अंतर्गत फिरी समेधानी के अंगों रहते हैं ना पुलिस हैं प्रशासन हैं ब्यूरोक्रेट रहते हैं पहले गांव देखी ซึ่งก็ที่บันดาบอดีนี่อะไรที่บันดาซึ่งก็ที่บันดาบอดีนี่อะไรที่บันดาบอดีนี่อะไรที่บันดาบอดีนี่อะไรที่บันดาบอด
बट देर इज नो पब्लिक वेलफेयर पब ते कारण के पब्लिक वेलफेयर के छेन पब्लिक सर्विस के छेन जम्मे के यो लोक को हित में छेन तंत्र तंत्र नहीं शक्तिशाली होते गए लोक चाह कमजोर होते गए रहा जनता को भॉइस कुछ आवाज कुछ कुछ उ वेलफेयर को कुरो के छेन ते कारण के स्टेट भी हाइजैक भो लोकतंत्र हाइजैक भो रोकतंत्र जसो अब्राहम निकल ने संविधान विज्ञ हो संविधान अब तक लेखे हो सब चीज संविधान को मौलिक अधिकार हो गाँस बाँस कपास रोजगारी शिक्षा सब अधिकार दिया मौलिक अधिकार मौलिक हक पेपर टाइगर जो तो संविधान में तर यथार्थ में कहीं नहीं देरी ह्यूज गल्फ बिट्विन कंस्टिट्यूशनल एट प्रोजेंस एंड ग्राउंड रियलिटी तो दुटा को बीच में ठूल खादन संविधान ने आदर्श बोक रो आदर्श कहीं फुलफिल होते हैं तो इसको एट सब भाई ठूल कारण के संविधान ने एट हाई भिजन को परिकल्पना गयो हाई आइडियस को परिकल्पना गयो र हाई आइडियस यथात्म रूपांतरित करना हाई इंटिग्रिटी भारे चाहिए चाहिए तर कि लो इंटिग्रिटी भारे तुच्छ मनोविज्ञान भैया मानी संविधान ने उच्च नैतिकता बोक उच्च आदर्श बोक तर निम्न कोटी को मस्तिष्क भैया व्यक्ति का संचालक अभी मेले खादन तेल कुछ संविधान ने बोक जो आइडियलिजम छो कहीं यथात्म रूपांतरित होते क्योंकि एक्टर्स संविधान को देखौटी रूप में संविधान को शपथ खाया हो तर यथार्थ में उ क्रियाकलाप अध्ययन करने होने उ जी क्रियाकलाप संविधान को मूल्य मान्यता को खिलाफ में छो बरखिलाफ में काम करण के होने अब संविधान भी अपहरित राज्य अपहरित लोकतंत्र अपहरित संसद हेन संसद जस्तु छाइन का बनाऊ न्यायपालिक न्यायपालिक जस्तु छेन कहीं न्याय कर कार्यपालिक कानून कानून करने पर्ने हो तेल कहीं कानून तोड़ने काम कर ल ब्रेकर सारा अलग संसद में छ ल ब्रेकर अलिक में रैकडोर बार पैसा खुआर गए मानी न्यायाधीश भैया अब उन्नीर बार तब कि न्याय को आशा कर आज मैं हमें सुने के हप्ता अगाड़ी एक आध महीना अगड़ी जब जजेस को नियुक्ति होते थे तो बेला बजार में हल्ला थी तीन करोड़ रच करोड़ एपेस कोड को लगी पांच करोड़ रेट लगाइए थी रच्च अदालत को लगी तीन करोड़ को रेट लगाइए भाई कुछ हमें यही कारण सुन माहु कि यहां समाचार असत्य हो तर अब असत्य हो कि सत्य हो तो तर ते हल्ला कसरी आए तीन सब जग जाहिर भूरा हो कि कार्यपालिक व्यवस्थापि न्यायपालिक पुलिस प्रशासन ब्यूरोक्रैट है जी संवैधानिक अंग राज्य का निकाय भोज सब भरसार लिप्त भाई सुशासन छद सब कुशासन ही कुशासन देश के प्रधानमंत्री हेन अब अब अलग प्रचंड देश को प्रधानमंत्री यो कैबिनेट पच्चीस जान कैबिनेट बनाकर वहाँ हिड़ी रख्त है नेपाल का ठूलठूला पार्टी को क्या करूं है एमआलए तस्ते कांग्रेस तस्ते अलग साँचे के तैयले यह संविधान को फ्रेमवर्क भि बसर हेने वो तो प्रचंड जेल जानु पर्ने अवस्था है तब को शेरबार भी जेल जानु पर्ने अवस्था है है गए केपी ओली जेल जानु पर्ने अवस्था तो हमी तो कानून को विद्यार्थी हो हमें तो सब छलंग तर खोई तो उन्ला तो कहीं के अब सब ये ल ब्रेकर ल मेकर भैया कारण इंस्टिट्यूशन्स हाइजेक रीपुल ने यो इस्टिट्यूशन के फायदा पाए ते कारण के होने अब लोकतंत्र कागजी लोकतंत्र हमी छो रहा भाई ये स्मल चाह पपुलेसन ने स्मल चाह संख्या ने मैं इस फायदा लिख पाए रोक खाल राजतंत्र संस्थागत भे तो लोकतंत्र को नाम में नेतातंत्र स्थापित लोकतंत्र को नाम में मफिया तंत्र स्थापित लोकतंत्र को नाम में चाहे धनतंत्र स्थापित रहा के होने पीपुल को आवाज कुलचे लोकतंत्र में लोकतंत्र पीपुल को सर्वोपरिता हो नागरिक को सर्वोपरिता हो नागरिक को सर्वोच्चता स्थापित होने प्रणाली हो तर नागरिक कह नागरिक केन्द्र में राखे स्टेट का सब मेकानिजम काम कर तर आज नागरिक तो कहीं छेन आज चाह जनहित को कुरा के छेन आज मूलुक को एटी पर्सेंट बजेट करप्सन में जा 
कुनै पनि प्रोजेक्ट चाहिँ तोकिएको टाइम फ्रेम भित्र पुरा हुँदैन यो त नागरिक पनि कस्तो भयो नि दुई खाले नागरिक हो के एउटा सत्तामा बस्ने नागरिक जसलाई सबै सुख सुविधा सबै सत्तामा बस्ने भनेको नि त कार्यपालिका व्यवस्था विकास न्यायपालिका अथवा कर्मचारी जति पनि छ नि उनीहरूलाई सबै नागरिक भए तिनलाई फेरि ती त महानागरिक भए सुन्नु न तिनको तल भत्ता खर्च सबै कसले बिग्रिरहेको छ भने जनताले बिग्रिरहेको छ नि फेरि होइन ट्याक्स त जनताले तिर्छ नि त यिनीहरूको जति पनि खर्चहरू छ नि राज्यको खर्चहरू त्यसको स्रोत कहाँ हुन्छ जनतै हो नि त फेरि दुईवटा कुरा छ के दिनेश जी यिनीहरू त्यो ठाउँमा पुग्ने पनि सोर्स जनतै छ सत्ता पनि त आखिर जनताले भोटिङ गरेर पुर्याउँछ होइन यिनीहरूको खर्चको व्यवस्था पनि जनताले गरिदिएको छ तर उनीहरूलाई चाहिँ सबै चिज भएको छ प्रजातन्त्र भित्र राजाले त्यही गऱ्यो राजा भएन भने हामीले हटायौँ होइन राणाले त्यही गऱ्यो राणाले तानो साहब व्यवस्था गऱ्यो त्यो हटायौँ हामी तपाईँले म एउटा कुरा हो अहिले प्रचण्डजीले भन्नुहुन्छ कि हामीले यो लोकतन्त्र बचाउनका लागि हामीले यसरी गठबन्धन बनाएको छौँ अब म के भन्छु भने लोकतन्त्र बचाउनका लागि होइन लोकत वहाँहरूबाट लोकतन्त्रलाई बचाउनु छोडिन्छ वहाँहरूबाट लोकतन्त्रलाई खतरा छ वहाँहरूबाट लोकतन्त्र बचाउनु पऱ्यो त्यस कारण के छ भने जनताको हितको लागि होइन जनताको अहित हुनबाट वहाँहरूबाटै जनताको सबैभन्दा बढी अहित हुन गइरहेको छ त्यस कारण त्यसबाट जनताले बचाउनु पऱ्यो राष्ट्रलाई बचाउनु पऱ्यो वहाँहरू चाहिँ एउटा नेसनको लागि हार्मफुल एलिमेन्ट भइसक्यो हो एउटा चाहिँ यो विष वृक्ष जस्तो भइसक्यो एउटा फ्रुट्स फ्रम द प्वाइजन स्ट्री भन्छ नि एउटा बिख भिखालु वृक्षबाट जुन फल आउँछ त्यो पनि भिखालु नै हुन्छ वहाँहरू सबै भिखालु व्यक्तित्व हुनुहुन्छ भ्रष्टाचारमा लिप्त हुनुहुन्छ वहाँहरूको चाहिँ सत्ताको स्रोत नै अवसरवादी गठबन्धन हो अवसरवादिताबाट मौका परस्त व्यक्तिहरू हुन् अब यो मौका परस्त व्यक्तिहरूबाट तपाईँले सुशासनको आशा गर्नु भनेको एउटा भिखालु वृक्षबाट चाहिँ अमृतको फलको चाहिँ आशा गर्नु जस्तै हो त्यस कारण यो सम्भव छैन अनि उहाँहरूको फेरि हेर्नु नि तपाईँ आज जाउन व्यवहार हेर्नुहोस् न हिजोको त राजा थियो र एउटा ईश्वरी शक्तिबाट राजा आयो सबै चिज उसले प्रयोग गर्थ्यो होइन अब त उहाँहरूको स्रोत त जनता हो नि त अहिले त जस्तो प्रधानमन्त्री प्रचण्ड भनौँ अहिलेको गृहमन्त्री रवि लामछानी भनौँ जति पनि क्याबिनेटका मन्त्रीहरू छ नि यिनको स्रोत कहाँ हो जनतैबाट हो नि इलेक्टेड भएर गएको हो नि जनताले अधिकार धेरै त्यो ठाउँमा पुग्यो नि त तर उनीहरू जनता जनताले उनीहरूलाई अधिकार सम्पन्न चाहिँ भयो तर त्यो जनताको हितमा चाहिँ कहिले पनि काम गर्दैन के होइन उनीहरूलाई जनतासँग कुनै लिन्दिनु नै छैन यो त के हो नि जनताको ना जनता भनेको एउटा शक्ति यो कस्तो प्रजातन्त्र आयो कि नेपालमा कस्तो गणतन्त्र आयो कस्तो लोकतन्त्र इट हाई नथिङ टु नेताले अथवा पार्टीले त मान्छेलाई बेकुफ बनाइरहेको छ कि दिनेश यो त इट हाई नथिङ टु डु विथ डेमोक्रेसी यिनीहरूको लोकतन्त्रसँग कुनै वार्ता छैन कुनै साइनो नै छैन यिनीहरूले त लास सरम एक घिन के पनि छैन भने होइन लास सरम भएको हो यस्तो गर्दै गर्दैन नि त्यो त लासरम नभएको त यस भएको मान्छेले यस्तो गर्छ अलिकति पनि नैतिकता भएको मान्छे अलिकति पनि सेन्स अफ एउटा चाहिँ सेम भएको व्यक्तिले अलिकति पनि नैतिकताको अलिकति गन्ध भएको व्यक्तिले कहाँ यस्तो गर्छ त्यो त उनीहरूको एउटा निर्लज्जताको पराकाष्ठा हो उनीहरूमा एउटा मूल्य र मान्यताका प्रति कुनै कमिटमेन्ट छैन उनीहरूको चाहिँ कुनै इमानदारिता नै छैन कुनै इन्टिग्रिटी छैन त्यस कारण अब के हो भने हामी एउटा पतनोन्मुख समयमा छौँ पतनको एरामा छौँ हामी र अहिले के देख्यो भने हामी नागरिकहरूमा पनि त्यो प्रतिरोध हराएको छ प्रतिरोधको शक्ति कमजोर हुँदै गएको छ जहाँ प्रतिरोधको शक्ति कमजोर हुँदै जान्छ त्यहाँ यस्तै लफाजहरू यस्तै चाहिँ तानाशाहको इमर्ज हुन्छ जहाँ चाहिँ के छैन हामी चाहिँ फेरि हामी नेपालीहरू पनि के छ कुनै चमत्कार पर्खेर बसिरहेको हुन्छ लोकतन्त्रमा कहिले पनि चमत्कार चमत्कारिक व्यक्तिले कहिले पनि समस्या हल गर्दैन स्टन्टबाजी हुनसक्छ तर त्यसले नेसनको प्रब्लम्सहरूलाई हल गर्दैन नेसनको प्रब्लमलाई समाधान गर्नको लागि एउटा वेल थट आउट स्टडी चाहिन्छ रोड म्याप चाहिन्छ प्लानिङ चाहिन्छ त्यसको लागि प्रपर चाहिँ राजनीतिक इच्छा शक्ति चाहिन्छ यसै चाहिँ के छ भने यो जादुको छडी जस्तो स्टन्टबाजी गरेर मुलुक बन्दैन स्टन्टबाजी बाजहरूले मुलुक बनाउँदैन त्यस कारण यसको लागि चाहिँ सिरियस होमवर्क चाहिन्छ इन्क्लुसिभ पोलिटिक्स चाहिन्छ इन्क्लुसिभ डेमोक्रेसी हुनुपर्यो सारा नेसनलाई साथमा हिँडाउन सक्ने त्यो क्यापासिटी चाहियो त्यो क्षमता चाहियो राष्ट्रको सँग संवाद स्थापित गर्ने गर्न सक्ने नेतृत्व चाहियो जसले राष्ट्रको चाहिँ विश्वास अर्जित गर्न सकोस् जसले जनताको आँखामा आँखा हालेर विश्वास दिलाउन सकोस् कि यो भन्न सकोस् कि हामी हामीसँग जादुको छडी छैन हामी ओभरनाइट केही पनि सल्भ गर्न सक्दैनौँ तर हामी इमानदार प्रयत्न गरिरहेका छौँ हामी मुलुकको जति सोच साधन छ डिस्पाइट अफ अल दिस यू आर ट्राइङ आवर बेस्ट तर हामीले इमानदार प्रयत्न गरिरहेका छौँ यिनीहरूमा जनताको विश्वासै छैन यिनीहरूले चाहिँ मुलुकलाई भड्खारोमा लगिरहेका छन् र यो गिभिन सिचुएसनमा जुन एउटा रिजल्ट दिन सकिन्थ्यो यिनीहरूबाट हुन गइरहेको छैन त्यस कारण के छैन हाम्रो 
हमी नेगेटिव बाटो में हिड़ी रखे उल्टो बाटो बा हिड़ी रखे नेशन को प्रोग्रेस के जाने आर्म पुगे तेस में गंभीर चाह के क्षति पुगे मूलुक को हितर में चाह गंभीर क्षति पुगे रहा सन्देश के गये एटा धर ठूल मोरल लस क्योंकि नागरिक में कि हमारा नेता भी नहीं यहां अब भादा एट कसो तो मस लेवल में इमोरालिटी क्योंकि हम नेता यो भाई अब जनता तो इमोरल हो आशा जगने नेता छेन एटा नेशन लाइस प्रगति को बाटो में लै जा इसलिए मूलुक ड्राइव दिन सकता भाव पर्सनलिटी छाइन जिससे पीपुल ने ट्रस्ट कर सको तो ट्रस्ट करने ये डिफिशिट अफ ट्रस्ट को स्थिति हो यो मोहभंग को स्थिति हो ये निराशा को स्थिति हो यो निराशा को स्थिति यो मोहभंग को जो मनोज्ञान हो यो लोकतंत्र को सब भाग खतरा हो यो योड़ा सैनिक को जनरल को बंदूक भापनी सैनिक को बंदूक भापनी यो जो निराशा को मनोविज्ञान छो सब भाग खतरनाक कुछ हो रहा कुछ के होने मन चाहूँ अलग यह लोकतंत्र सब भाग ठूल खतरा को मिलिट्री का जनरल भापनी जनता का निर्वाचित प्रतिनिधि भाग अज बढ़ी इिहर लोकतंत्र का खतरा हूं ये लोकतंत्र अपहरित कर जनता को चाहना लकांक्षा अपहरित कर सब संविधान मिचे संसदीय सुनवाई संविधान को प्रक्रिया मिचे संविधान को बर्खिलाफ होने गरी अध्यादेश जारी कर रहा व्यक्ति अब अलग तो के होने जो हथियार को क्रियाकलाप हेखे अब तब तो एक करोड़ भाग मथि जो भ्रष्टाचार तेल तो अब वैधानिक जो भारत में तो मुद्दे चलते हैं क्योंकि एक करोड़ को भ्रष्टाचार करने व्यक्ति पावरफुल हो सत्ता को गैलेरी संग डाइरेक्ट कनेक्शन होनी यह खरदार सुब्बा दस हजार पंद्रह हजार बीस हजार जो घुस खाने तिनी में अख्तियार केन्द्रित क्योंकि मुद्दा को संख्या देखा पर्यटन हमी एकदम कति नहीं काम कर देखा पर्यटन इस कारण के ठूला जो भ्रष्टाचारी ती कहीं अख्तियार को नजर में पर्दे रसो लड़ाकू को जो हिनामिना भर तो कहीं अख्तियार को रडार में आए कहीं तो कारवाई भाई चाहिए तेत्रो बोइंग घपलाबाजी भोइंग किंदा खेल तो कहीं अख्तियार को रडार में आए यहां जो ग्रांड करप्शन जो ठूला भ्रष्टाचार जिसमें चाहे दस करोड़ भाग मथि को रकम इन्वल्व है अरब को रकम इन्वल्व है जिससे मूलुक खोकरो बना आज ती तस्ता कांड में संलग्न भाई एवटा व्यक्ति कानून को दायरा में न्याय को दायरा में लियाई दस हजार पंद्रह हजार दस हजार पंद्रह हजार में समाप्त होने भाई समय तर अब यह कंस्टिट्यूशन बड़ी हो लाइव प्रोग्राम समय अब इसको कंक्लूजन के जी मे अब जनता ने नहीं कार्य कर जनता जनता ने नहीं अब हिसाब किताब करने बेला आई सकता ठीक है दिनेश जी तक्रम आई दिवस अब जनता ने इसमें कार्य कर The Alpha Talk with Rajesh Kafle.